அடுத்ததாக உரையாற்ற நாங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறோம் முதல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் செஞ்ச கௌஷிய எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் அவர் ஒரு வக்கீல் தெரியாதவர்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் கடவுள் எத்தனையோ அனுபவங்களையும் தந்திருக்கிறார் நாங்கள் அவருடைய உரைக்கு நாங்கள் செவி மடுப்போம் நான் சத்தமாக சொல்லலாம் இல்லையா ப்ரைஸ் அலாட் ப்ரைஸ் அலாட் ஒரு நிமிஷம் மலிந்திருப்போமா எல்லோரும் காய் அளவு உயர்த்தி கண்களை மடி சொல்லும் தூயாவியானவரே இயேசுவே அன்பு தந்தையே உமது குரலை கேட்க உமது பிரசன்னத்தை உணர இன்று என்னை அழைத்து வந்தமைக்காக நன்றி என்னோடு பேச போகின்றீர் நீர் என்னை அரவணைக்க போகின்றீர் என்னை அன்பு செய்கின்றீர் அதனால் உமக்கு நன்றி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஒரு பெரிய கை தடுதலை கொடுப்போமா இயேசுக்கு இன்னும் சாத்தமா கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் நன்றி இயேசு ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ப்ரைஸ் அமருவோம் உண்மையிலே நிறைய பரிச்சயமான முகங்களை மீண்டும் சந்திப்பது மிகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சி நிரோஷான்னு சொன்னது போல் எனது பெயர் காஷி ஜான் இஸ் இட் ஓகே ஃபை கம் இஸ் ஓகே எனது பெயர் காஷி அப்போ அவர் என்ன கேட்டார் நான் எப்படி உங்களை அறிமுகம் படுத்துறது அண்டு நான் சொன்னேன் திருமணமானவருன்னு சொல்லுங்கள் சகோதரர் ரோமி சொன்னாருங்க அதை பார்த்தாலே தெரியுது அதுக்கு என்ன புதுசாக அறிமுகம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது ப்ரைஸ் அலால் ஆக எனது கணவர் பிள்ளையுடன் என் அம்மாவுடன் நான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன் பின்னால் உட்கார்ந்துருக்கின்றாங்க ஃபாதர் மைக்கா சொன்ன உரையிலிருந்து நாங்கள் இன்று தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் நாங்கள் எதற்காக எங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் புஸ்ஸுன்னு ஆயிடுச்சு எதற்காக கிறிஸ்மஸ் வேலண்டைன்ஸ் டே அப்ப யாருக்காக தூயாவியானவர் யார் இந்த தூயாவியானவர் தூயாவியானவருக்கு சொல்கின்ற இன்னும் பெயர்களை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் துணையாளர் யாரு அக்கினியானவர் வேற வேற பெயர்கள் இங்கிலீஷ்ல என்னாலும் சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல நிறைய பெயர்கள் இருக்கு கவுன்சிலர் செவன் செட் கவுன்சிலர் கவுன்சிலர் வேற ராஜனிகாந்துக்கு வேற பெயர் சொல்ல சொன்னா சொல்லுவோம் நாங்க தலைவா தளபதி தளபதி யாரு இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் வேறு பேர் தூயா யாருக்கு சிஸ்டர் அதெல்லாம் தெரியும் தூயாவியானுக்கு வேறு பேர் இருக்கா இருக்கு இல்லையா ஆங்கிலத்தில் அழகாக சொல்லுவார்கள் த கவுன்சலர் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு வேதாகமத்தில் துணையாளர் என்று போட்டிருக்கு ஆனால் உண்மையிலே கவுன்சலருக்கு மிக சிறந்த மொழி பெயர்ப்பு துணையாளர் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் காரணம் பேராக்ளீட் என்ற வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் அர்த்தம் அட்வொகேட் அட்வொகேட் என்றால் யார் சாதாரண மொழியில் சொல்லுங்கள் நான் என தெரிஞ்ச அட்வொகேட் என்றால் லாயர் இல்லையா லாயர்ஸ் நான் ப்ரொஃபஷனலி நான் ஒரு லாயர் அதனால் நான் அந்த வசனத்தை தான் என்று பாவிக்க போகின்றேன் தூயாவியானவர் எங்களுடைய அட்வொகேட் கவுன்சலர் அப்படி என்றால் என்ன அப்போ நான் எனது தொழிலை வைத்து உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் நீங்கள் ஏன் ஒரு லாயர்கிட்ட போவீங்க லாயருக்கு போக வேண்டிய சம்பவம் வரக்கூடாது என்று பிரார்த்திக்கிறேன் தற்செயலாக வந்துச்சேண்டா எதுக்கு லாயர்கிட்ட போகிறீங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வழக்கு தொடர்வதற்கு 
வழக்குக்கு உங்களுக்கு போய் பேசலாமா இல்லை காரணம் என்ன சட்டம் பெற்றி உங்களுக்கு முழுக்க தெரியுமா இல்லை கோர்ட்டுக்கு போனால் அது கதைக்க வேண்டிய முறை இருக்குது கதைக்க வேண்டிய பாஷை இருக்குது படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் இருக்கிறது அது எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் சட்டத்தில் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தானே போகின்றோம் ஓமா அதற்கு தான் ஒரு அட்வொகேட்டை பிடிக்கிறோம் சரியா ஒரு லாயரை பிடிக்கிறோம் இந்த லாயர் என்ன செய்கிறார் உங்களுக்காக வாதாடுவார் நல்ல லாயராக இருந்தால் சட்டத்தை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துவார் அங்கே என்ன பேசுகிறாங்கன்னு உங்களுக்கு சில வேலை விளங்காது சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்றது உங்களுக்கு விளங்காது அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் நியாயத்தை உங்களுக்கு பெற்று தருவார் உங்களுக்காக பரிந்து பேசுவார் அதுதான் உங்களோட லாயருடைய தொழில் அதற்காகத்தான் நீங்கள் அவருக்கு ஊதியம் கொடுப்பீர்கள் தூய ஆவியானவர் எங்களுக்கு பெறுவதற்கு நாங்கள் அவரை ஒரு கவுன்சிலராக துணையாளராக பெற்றுக்கொள்வதற்கு இயேசு ஏற்கனவே ஊதியத்தை கொடுத்து விட்டார் அவருடைய சிலுவை மரணத்தின் மூலம் தூய ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க பெற்றுள்ளார் புனித தாமஸ் அக்வாயனஸ் அவர்கள் சொல்கிறார் தூய ஆவியானவர் என்பவர் பரிசு ஆண்டவர் எங்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற அன்பின் காரணமாக கிடைக்கின்ற நான் பாத மயக்கர் மாறியில் நீங்கள் பதில் சொல்லாரி நான் அப்படியே போயிடுவேன் பெரி எங்களுக்காக இருக்கிற உச்சகமாக சொல்லுவோம் தமிழாக்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலும் சத்தம் டபுளாக கேட்கும் ஓமா இல்லையா எங்கள் சொல்லி காட்டுங்க தூயாவியானவர் ஒரு பரிசு பரிசு என்றால் இறைவன் எங்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற அன்பின் காரணமாக அவரை எங்களுக்கு தந்துள்ளார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆகவே எங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதெல்லாம் எங்களுக்கு துணை அவசியமோ ஒரு வழிகாட்டுதல் அவசியமோ எங்களுக்காக மன்றாட ஒருவர் அவசியமோ எங்கள் வாழ்க்கையின் பிரச்சனையின் பொழுது முகம் கொடுக்க ஒருவர் அவசியமோ அந்த நேரத்தில் தூயாவியானவர் எங்களுக்காக இருக்கின்றார் அவர் ஒரு பொக்கிஷம் கத்தோலிக்கராகிய நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு தான் இந்த தூயாவியானவர் நாங்கள் இந்த தூய ஆவியானவரை விட்டுட்டு கண்ட 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 விடமெல்லாம் போய் எனக்கு இப்படி நடக்குமா எனக்கு அப்படி நடக்குமா இந்த நேரத்தில் இது செஞ்சா நல்லமா இந்த தொழில் செஞ்சா நல்லமா இந்த மாப்பில் நல்லமா இந்த பொண்ணு நல்லமான்னு ஆயிரக்கணக்கான பேர்கிட்ட கேட்கிறோம் ஆனால் தந்தை உங்களுக்கு எனக்கும் தூய ஆவியானவரை அனுப்பியது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் எங்களுக்கு துணையாளராக அவர் இருக்க வேண்டும் என்பதனால் பிரேசலார் சரி இரண்டாவதாக ஃபாது மைக்கிள் இந்த வசனத்தை ஏற்கனவே அடுத்தபடியால் நான் வாசிக்க போவதில்லை யோவான் பதினான்கு இருபத்தி ஆறு சொல்லப்படுகிறது அவர் உங்களுக்கு உண்மையை கற்பிக்கும் ஆசிரியராக இருப்பார் இப்போ முதலாவது என்ன அவர் உங்களுக்கு துணையாளர் அட்வொகேட் கவுன்சிலராக இருப்பார் நான் முடிய எக்ஸாம் வைப்பேனா அப்போ எல்லாரும் சொல்லணும் சமத்து பிள்ளையெல்லாம் சொல்லணும் சொல்லுமா முதலாவது தூய ஆவியானவர் ஒரு துணையாளர் அட்வொகேட்டாக இருப்பார் ரெண்டாவது அவர் உண்மையை சொல்லித்தரும் ஆசிரியராக இருப்பார் ஃப்ரேஸ் அலாட் எங்களுக்கு ஏன் இந்த உலகத்தில் உண்மையை சொல்லித்தரும் ஒரு ஆசிரியர் தேவை இப்போ நியூஸ் இன்னைக்கு காலையிலையும் வர வழியில் கட்ட நியூஸ் என்ன சொல்லுது கேஸ் இல்லை லாம்பன பெட்ரோல் டீசல் டாலர் ஒன்றுமே இல்லை அரிசி சில வீட்டில் இருக்குது சில வீட்டில் இல்லை இது உலகம் சொல்கிற நிஜங்கள் ஆனால் தூய ஆவியானவரங்களுக்கு தந்தையை பற்றி என்ன வழிபடுத்துவார் என் தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய 
வேற யார் கடவுள் உலகத்தில் இலங்கையில் கேஸ் இல்லாட்டியும் டீசல் இல்லாட்டியும் பெட்ரோல் இல்லாட்டியும் யாரின் தேவைகளை சந்திப்பார் ஐயோ நீங்கள் மறந்து போயிட்டீங்க போல என்ன செய்கிற கஷ்டம் தான் கண்களை மோடி கைகளை வைத்திய சொல்லுங்கள் என் தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திப்பார் என் தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திப்பார் ஹாலலூயா ஆகவே எங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜத்தை சொல்லித்தர தூயாவியானவர் அவசியம் சில வேலைகளில் எங்களை பார்த்து சொல்வார்கள் நீங்கள் ஒரு நீ ஒரு தரித்திரமான பிள்ளை நீ வந்த நாள்லேருந்து எங்களோட வீட்டுக்கே சரியில்லை ஆண்பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டிய நீ பொம்பளையா பிறந்துட்ட இப்படிப்பட்ட நிறைய பொய்களினால் எங்களுடைய தன்னம்பிக்கை எங்களுடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தை பறி கொடுத்தவர்களாயிருக்கின்றோம் ஆனால் இறைவன் எங்களுக்கு என்னத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் நான் இறைவனின் அன்பார்ந்த ஐயோ அன்பார்ந்த பிள்ளைகள் மகன் அல்லது மகன் பார்த்தீங்களா இதிலே கேக்க விளங்குது நீங்கள் எவ்வளோ தூயாவியானவருக்கு சவி சாய்க்கிறீங்க அந்த நிஜத்தை உங்களுக்கு சொல்லி தருபவர் தூயாவியானவர் ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா ஆகவே இந்த தூயாவியானவர் எங்கே இருக்கிறார் எங்கேயோ இருக்கிறார் சிஸ்டர் நான் என்ன அப்பா அதாவது சொன்னீங்க எங்கே இருக்கிறார் என்னுள் இருக்கின்றார் திருமுழுக்கின் வழியாக இறைவன் இந்த தூயாவியானவரை என்னுள் இருக்கிறார் உண்மையிலே எத்தனை பேருக்கு பூரண நம்பிக்கையோடு சொல்ல முடியும் எனக்குள் தூயாவியானவர் இருக்கிறார் எனக்குல கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்குது சிஸ்டர் வயத்தில் ரெண்டு கிலோ கட்டி இருக்குது சிஸ்டர் மைக்ரேன் தலையடி இருக்குது சிஸ்டர் அதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஸாக சொல்லுவேன் தூயாவியானவர் இருக்காங்கன்னு யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்க சிஸ்டர் ஆனால் ஒரு முறை நாங்கள் சபிக்கும் பொழுது ஒரு ஆள் வந்தாங்க இப்போ என்ன சிஸ்டர் பிரச்சனைன்னு கேட்டால் சிஸ்டர் வயிற்றுல ரெண்டு கிலோ கட்டி சிஸ்டர் ப்ரே பண்ணுங்க நான் கேட்டோம் உங்களோட பைபிளுங்க பைபிள் பாரம் சிஸ்டர் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்துட்டோம் ஏ ரெண்டு கிலோ கட்டிய வயிற்றில் தூக்கிட்டு வரையிலும் பைபிளை தூக்கிட்டு வரையலாம் அது பார்த்தீங்களா நாங்கள் கான்களை மூடுவோம் இருக்கணும் உங்கள் விசுவாச கண்களால் காணுங்கள் நீங்கள் செலவலை மறந்தும் போயிருக்கலாம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் தூயாவியானவரே நீர் எனக்குள் வாசம் செய்கின்றீர் நான் தந்தையின் பிள்ளை என்பதனை நீர் எனக்கு வழிபடுத்துகின்றீர் அல லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா கைகளை வச்சு சொல்லுவோம் ஹாலே லூயா நன்றி எஸ்ஸு உண்மையிலே நம்புகின்றீர்கள் என்றால் தூயாவியானவர்கள் உங்களுக்குள் இருக்கின்றார் என்று காய்களை தட்டி நன்றி என்று சொல்லுவோமா எஸ்ஸுக்கு உண்மையிலே உண்மையிலே நம்பிக்கை என்றால் காய்களை மேலே வைத்து தட்டி சொல்லுங்க நன்றி எஸ் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆகவே இந்த தூய ஆவியானவரை நாங்கள் ஏன் இந்த பெந்த கோசே திருவிழாவில் புதிதாக அந்த அனுபவத்தை பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம் இதற்கு நான் உங்களுக்கு பெரிய படிப்புகள் எல்லாம் சொல்லி தரலாம் ஆனால் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே மண்டையில் ஏறாது அதனால் நான் என் அனுபவத்தின் மூலம் இவற்றை சொல்லி தர போகின்றேன் இந்த பெந்த கோச திருவிழாவுக்கு தயாராகும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்திற்காக மன்றாடுங்கள் தூய ஆவியானவரோடு ஒரு ஆழமான அந்யோன்யமான உறவு வேண்டும் என்று மன்றாடுங்கள் காரணம் ஏனென்று நான் என் சில அனுபவங்களின் மூலமாக சொல்லி தருகின்றேன் நான் இந்த அனுபவத்திற்கு ஆனவர்கள் இந்த அனுபவத்திற்கு வந்த பிற்பாடு உண்மையிலே தூயாவியானவர் என்பது ஒரு புதிய ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா நம்மளுக்கு கத்தோலிக்கர்களாக எங்களுக்கு மாதாக்கு ப்ரே பண்ண தெரியும் ஜீசஸுக்கு ப்ரே பண்ண தெரியும் புனிதர்களிடம் ப்ரே பண்ண தெரியும் ஆனால் தூயாவியானவரிடம் ப்ரே பண்ணுறது கொஞ்சம் 
புதுசு இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்க நான் ஃபாதர்கிட்ட சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் புதுசா கொஞ்சம் பழக்கப்பட்டவங்க சொல்கிறாங்க ஆ அதுக்கு முதல் எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் புதுசு ஆனால் என் அன்பார்ந்தவர்களே இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்து காரணமே இந்த தூயாவியானவரோட ஒரு நெருங்கிய உறவு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதனால் காரணம் என்ன இந்த உலகில் நாங்கள் அனாதைகளாக இருக்கக்கூடாது வேதனை சோதனை கடன் தொல்லை பிரச்சனை நோய் வரும் பொழுது நாங்கள் தனித்து போய்விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தூயாவியானவரை ஆண்டவரங்களுக்கு தந்துள்ளார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு நான் என் கணவர் நாங்கள் திருமணம் முடித்தோம் சரியா அவர் சிங்கள நான் தமிழ் திருமணம் முடித்து ஒரு வருடம் செல்லும் பொழுது நாங்கள் இருவரும் இந்த பணியில் இருக்கின்றோம் நாங்கள் இருவரும் ஊழியம் செய்கின்றவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு கருத்து வந்தது ஒரு செபத்தின் பொழுது வந்தது நாங்கள் அவர் செய்யும் அவர் ஒரு இடத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் நானும் ஒரு இடத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தோம் அதை விட்டுட்டு ஒரு புதுசாக பிஸ்னஸ் தொடங்க வேண்டும் என்று இப்போ நாங்கள் இதை பற்றி நிறைய ப்ரே பண்ணணும் உண்மையிலே தொடங்கணுமா ஆனால் நிறைய சிக்கல் என்ன சிக்கல் பிஸ்னஸ் தொடங்க என்ன வேணும் ஆ அது நம்மட்ட இல்லை கொஞ்சம் கூடி இல்லை என்றால் சோமிக்கிற பழக்கம் நம்ம ரெண்டு பேர்ட்டும் இல்லை சரியா அப்போ காசு இல்லை சரி காசு தான் இல்லை அப்போ வேறு என்ன வேணும் பிஸ்னஸ் தொடங்க ஒரு கட்டிடம் அவசியம் இல்லையா அதுவும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி தொடங்கணும் அதுக்கு என்ன வேணும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதுவும் இல்லை உண்மையிலே சொல்ல போனால் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் சபத்தில் எங்களுக்கு உறுதியாக வந்துச்சு இல்லை ஆண்டவர்களை அழைக்கிறார் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்க அப்பொழுது எங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரே பண்ணும் பொழுது கிடைத்த ஒரு வசனம் தான் ரெவலேஷன்ஸ் அதாவது திருவழிபாடு எட்டு மூன்று அது சொல்லப்படுகிறது இதோ ஒரு புது கதவை உன் வாழ்க்கையில் நான் திறந்து வைக்கின்றேன் ஐ வில் ஓப்பன் அ டோ தட் நோ படி கேன் ஷட் ஒருவராலும் மூட முடியாத ஒரு கதவை உன் வாழ்க்கையில் நான் திறக்கின்றேன் தூயாவியானவர் அந்த உண்மையை எங்களுக்கு வழிப்படுத்தினார் சரி என்று நாங்கள் அவர் வேலையை விட்டார் எங்கள் ரெண்டு பேர்ட அம்மா அம்மாருக்கும் பதட்டம் கல்யாணம் முடிச்ச ஒரு வருஷத்தில் வேலையை விட்டுட்டாங்களே ஐயோ எப்படி சமாளிக்க போகிறாங்க நாங்கள் சொன்னோம் இல்லை ஒரு புஷ் வருது உள்ளுக்கில் செய்கிறோம் சரி இப்போ காசு தேவை ரெண்டு பேர்ட்டையும் இல்லை இல்லைண்டா அந்த சிலாக்கள் சொல்லுவாங்களே எங்கள்கிட்ட காசு இல்லைண்டா ஆனால் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டில் நிறைய வச்சுட்டு அப்படி இல்லை ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டும் போச்சியம் தான் சரியா இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு யோசனை வந்துச்சு ஒரு ஃபாதர் ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் உதவ வேண்டியதாக இருந்தது கொஞ்சம் பைபிள்ஸ் கொண்டு போய் கொடுக்குறதுக்காக அப்போ அதுக்காக ஒரு டிரைவர் ஒரு டிரைவர் ஒரு ஆள் இருந்தார் மகேந்திரன் உண்டு அப்போ துஷ்ட ஃபோனில் எடுத்து நான் மகேந்திரனுக்கு கால் பண்ணி சொல்லணும் இந்த ஃபாதருக்கு இந்த பைபிள்ஸை போய் கொடுங்கன்னு துஷ்ட ஃபோன் எடுத்து நான் மகேந்திரனை தேடி கால் பண்ணினேன் கால் பண்ணால் தமிழில் கதைக்க வேண்டிய மனுஷன் சிங்களத்தில் கதைக்குது ஆ துஷ் கோமத வாச்சான் இந்த மகேந்திரன் இல்லையேனு டக்குன்னு துஷ் கொடுத்தேன் பார்த்தா அவருடைய இன்னொரு நண்பர் மகேந்திரன் அண்ட பெயரில் அவர் எங்கே வேலை செய்கிறாரு இடிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ இப்போ கால் எடுத்தாச்சு கட் பண்ண இல்லாது இப்போ துஷ்மா காய்ச்சாரா அப்படி நல்லா இருக்கியா அப்போ அவர் சொன்னார் நான் இடிஎஃபில் வேலை செய்கிறேன் உடனே துஷுக்கு ஒரு ஐடியா இடிஎஃப் காசு இருக்குது கேட்டு பார்ப்போம் அவர் ஓ நீ நாளைக்கு வா நான் நாளைக்கு உண்டு இடிஎஃப் காசு எல்லாம் எடுத்து தாரன் எப்படி வந்துச்சு தூயாவியானவர் வழி நடத்தினார் நாங்கள் யாருக்கு கடன் படையும் இல்லை யாரிடமும் போட்டு போய் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பார்க்கவும் இல்லை தூயாவியானவர் எங்களுடைய சொந்த பணத்தையே இல்லாட்டி நாங்கள் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம் சரி என்று இடிஎஃப் பணத்தை எடுத்தோம் அதில் ஒரு பெரிய தொகை வரல உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் என்ன செய்கிற சரி செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபர்னிச்சர் வாங்குவோம் புதுசு புதுசெல்லாம் வாங்கி போடுறதவில் ரெண்டாம் தர தள படங்கள் ரெண்டாம் தர கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாங்கி 
ஒரு சின்ன பில்டிங்கையும் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நாங்கள் பிஸ்னஸை தொடங்கி பத்து வருடம் ஆகிறது நிறைய பிஸ்னஸ்கள் கோவிட் காரணமாக மூடப்பட்டது நிறைய பிஸ்னஸ்கள் இந்த பொருளாதார சரிவு காரணம் மூடு மூடப்பட்டது ஆனால் இன்று வரை ஆண்டவர் திறந்த கதவு மூடப்படவில்லை ஹாலலூயா 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 என் அன்பார்ந்தவர்களே தூயாவியானவர் தான் என்னையும் என் கணவரையும் வழி நடத்தி வந்துள்ளார் இப்போ தனிப்பட்ட எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கணவரை ஒரு பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது தூயாவியானவரை கேட்கின்றீர்களா இல்லாவிட்டால் அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிக்கிறீர்களா உங்கள் பிள்ளையை பாடசாலை சேர்க்கும் பொழுது தூய ஆவியானவரிடம் கேட்கின்றீர்களா இல்லாவிட்டால் அக்கம் பக்கத்தினரிடம் கேட்கின்றீர்களா ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய முடிவெடுக்கும் பொழுது தூய ஆவியானவரிடம் கேட்கின்றீர்களா இல்லாவிட்டால் சோதிடக்காரன் சாஸ்திரக்காரன் நேரம் பார்க்கிறவன் குறிப்பாக்கிறவன் அவர்களிடம் கேட்கின்றீர்களா என் அன்பார்ந்தவர்களே தூய ஆவியானவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுக்கப்படிப்பதற்கு காரணம் எங்களுக்கு துணையாக இருப்பதற்கு இறைவனின் அன்பை எங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துவதற்கு தூய ஆவியானுடைய அடிப்படை கொடைகள் என்ன அன்பு முதல் மூன்று என்ன அன்பு அது பிற வருது முதல்ல மூண்டு இருக்குது அன்பு லவ் பீஸ் ஜாய் அடிப்படை அன்பு அமைதி மகிழ்ச்சி தூய ஆவியானவர் இருப்பதற்கு அடிப்படை அடையாளங்கள் இந்த மூன்று விஷயங்கள் இப்ப நீங்க உண்மையா சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில இல்லை என்று நீங்கள் நினைப்பது என்ன என்ன அத்தனைமே அன்பு செய்யல சிஸ்தர் இந்த மனுஷனுக்கு ஒரு ஆறாவா சமைச்சு போடுறேன் ஆனா அன்பு இல்ல சிஸ்தர் இந்த மனசுக்கு நான் சம்பாதிச்சு கொண்டு கொட்டுறேன் என்றாலும் அன்பு இல்ல சிஸ்டர் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி இந்த பிள்ளையில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் என்றாலும் எனக்கு அன்பு இல்லை அமைதி சில ஆக்களுக்கு வேறு பிரச்சனை நிறைய காசு இருக்குது ஆனால் மனசில் அமைதி இல்லை மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நடக்கக்குள்ள மட்டும் வருவது அமகிழ்ச்சி இல்லை வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்திலும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி இருப்பது என் அன்பார்ந்தவர்களே நான் இந்த அனுபவத்திற்கு வந்ததிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம்தான் தூயாவியானவரை ஒரு நண்பர் போல் பழக தொடங்கியது இந்த ஒரு வாரமாக இதனை செய்து பாருங்கள் காலையில் எலும்பியவுடன் குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் ரேடியோ சக்தி சூரியன் பேப்பர் அதெல்லாம் போடுறதுக்கு முதல் குட் மார்னிங் ஹோலி ஸ்பிரிட் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றால் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் தூயாவியானவரிடம் கேளுங்கள் நிச்சயமாக ஏசி நாமத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர் உங்களோடு கதைப்பார் இறை வார்த்தை மூலம் கதைப்பார் குருவானவர்கள் அரச சகோதரிகள் மூலம் கதைப்பார் இப்படிப்பட்ட தியானங்களின் மூலம் கதைப்பார் சிலவலை இயற்கை நடக்கின்ற சம்பவங்கள் மூலம் கூட கதைப்பார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொக்கிஷம் இங்கே இருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு நான் சொல்கின்றேன் என்ன படிக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுக்க இருக்கின்றவர்களிடம் சொல்கின்றேன் தூயாவியானொழி நாம் கேளுங்கள் அப்படி ஒரு நெருங்கிய உறவை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெற்று கொண்டால் நான் முதலில் சொன்ன அந்த அடிப்படை மூன்று விஷயங்கள் தானாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும் அன்பு அமைதி மகிழ்ச்சி எத்தனை பேருக்கு இது வேணும் சொல்லுங்க சும்மா சொல்லுங்க பாதி சோங்கி சோம்பி போ சிலாக்களும் பா அதுவே 
உண்மையிலே அன்பு அமைதி மகிழ்ச்சி அவசியமானவர்கள் தூயாவியானவரும் அவசியம் என்று சொல்கின்றவர் ரெண்டு காயம் வழி உயர்த்துங்கள் ரெண்டு காயம் நன்றாக உயர்த்துங்கள் கண்களை மூடுவோம் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு சிறிய பாடலுக்கு செலவு போகின்றோம் அனைவரும் எழுந்திருப்போம் தூயாவியானவர் எனது துணையாளர் கண்களை மூடி அந்த வசனங்களை சொல்லும் தூயாவியானவரே துயாவியானவரே நீஸ் எனக்கு துணையாளர் துயாவியானவரே நீஸ் என் வாழ்க்கையில் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் என் கூடவே வருகின்றவர் நீ நோடு இருக்கிறீர் தந்தையை எனக்கு வெளிப்படுத்துகின்றீர் என் கண்ணீரில் என்னோடு இருக்கிறீர் என் பிரச்சனையில் என்னோடு இருக்கிறீர் துயாவியானவரே என்னை நிரப்பியொருளும் உண்மை ஆழமாக அறிய எனக்குள் வந்தருது ஹாலே லூயா ஒரு பெரிய கைத்தறுதலை கொடுப்போம் ஆவியானவருக்கு அபிஷேகம் செய்தேனும் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே என்னை ஆனந்த தைலத்த அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற வறண்ட நிலங்கள் என்ன தொழிலா குடும்ப வாழ்க்கையா நோய் நொடியா எதிர்காலம் குறித்த பயமா விசுவாச கண்களில் காணுங்கள் அந்த வறண்ட நிலத்தில் ஆவியானவர் கொட்டோ கொட்டன்று மலையை பொழிவதை அந்த விசுவாசத்தோடு கைகளை உயர்த்தி இந்த வசனங்களை பாடுவோம் Yeah, we are. 
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 